بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكتنيه إنه تأمين شابت لو الجهاد حديث 349 وعن أبي أمامة رضي الله عنه غبوتي بسيدنا أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الوفات صلى الله عليه وسلم في نجيه من لم يغزو سلوي كي بافين في غزوة سابجيا كي بافين في جهاد جامع أو يجهز غازيا أي كي بافين بريبا أن غازي أن مجاهد أن جمون كي بيال في جهاد أو يخلف غازيا في أهله بخير وسوى لي بافين غس بديه pour qu'il y s'apporte, pour qu'il y remplace un mujahid, un ghazi qui n'a fait un djihad pour s'apporter sa famille et pour rester derrière, pour prendre sa responsabilité. Alors, ça, trois qui se sont nous fait trouver. Nous fait trouver sa vertu à travers ben, différents hadiths qui nous liaient depuis avant. Participer dans le djihad, c'est une affaire qui est extraordinairement vertueux. Même un djimoun qui n'a pas réussi à participer dans le djihad, mais il fait un reste à l'arrière. Les filles préparent un moudjahid, les filles supportent le djihad, les filles aident, les filles financent. Dans beaucoup de façons, les filles aident pour préparer, pour supporter le moudjahid. Nous avons des différents exemples à travers le hadith. Là -dedans. Et sinon, il y a des gens qui ne restent pas derrière, ils ne parlent pas faire le djihad, mais seulement ils rendent service à des gens qui ne font pas faire le djihad. Ils ne restent pas derrière pour qu'ils ne les autres qui ne sont pas Ils prennent d'autres responsabilités pour derrière. Ils ont des autres familles, ils ont des autres quelque chose qui sont responsables pour ça. Alors, ça, c'est une activité qui est attrait avec le djihad. Si un djimoun, aucun là dans les pafines faire. Là, nous pouvons mettre dans le contexte que surtout, il y a une nécessité pour faire les. Que surtout, il y a une nécessité pour faire les. Dans sa l'époque, qui ressource à Salam Pédia, ça là, il y a une nécessité pour faire les. Donc, qui s'en a qui pas faire tout ça là C'est un djimoun qui, pour soi, il y a un hypocrite parce qu'à l'époque là, il y en a beaucoup de monafiques. De monafiques qui peuvent espionner, qui peuvent faire croire qui sont musulmans, mais qui en même temps, comme dit Kozé, tu peux boire du sang. Tu peux venir là pour faire problème parmi les musulmans. Mais seulement, je te fais croire qu'ils sont musulmans, alors qu'ils ne sont pas musulmans. Ça, c'est le pire qu'à affirmer qu'il y a. Ça, c'est la même pour qu'il y ait pire punition dans le Jahannam. Ou soit, dit mon là, il y a une négligence totalement. Il ne peut pas prendre compte de ce dîn. Il y a une négligence de ce dîn, comme on a trouvé beaucoup. C'est à l'époque là, là-bas, tu es dans mon Afrique. Dans nous l'époque, et dans mon Afrique aussi, mais il y a aussi des gens qui ne pas mon Afrique, qui sont vraiment des musulmans. Mais seulement, c'est tellement, tellement, tellement négligent. Comme je dis, on tourne les dos avec Dine là. Dine là, c'est les autres gens qui travaillent ça. Dine là, c'est problème imam Maulana ça. Pas mon problème ça. Dine là, je ne pas casser la tête. Juste dans vendredi, qui me prend compte Dine. Ou soit juste quand il y a une mayette. Ou soit juste quand il y a dans mon avantage. Ou soit juste quand il y a l'intérêt pour tirer là-dedans. Là, là, je prends en compte d'une. Sinon, je ne pas casse la tête, je la vie confortable, je vivre la vie tranquille. Sa mentalité là aussi. Non? Donc, ça aussi, il tombe là-dedans. Il pas nous amène une casse la tête avec la lutte. Dans nos contextes, il y a la lutte armée, mais seulement quand même, il y a un tracas. Pour me dire, ne serait-ce qu'il me lutter contre ben, quelque chose autour de moi, qui, le mal qui est autour de moi, ben, injustice, ou soit le mal qui est dans moi-même. Et dans le monde, contre lui-même, il n'y a pas la guerre. Un ben, mauvais penchant qui est là dans lui-même, il n'a pas fait aucun effort contre ça. Finalement, vous trouvez tout le temps un ben, mauvais quelque chose qui a le dessus. Le lit. Son caractère, son mauvais caractère, tout le temps qui a le dessus. Son ben, mauvais penchant, il cède à la tentation, et non concernant l'argent, et non concernant madame, et non concernant ben, les autres affaires. Finalement, vous trouvez du monde qui faible. Alors, quand arrive tout cela qui est arrivé, Rasulullah dit Asabahullah. Allah subhanahu wa ta'ala pour affliger lui avec un qari'a. Ce mot-là nous trouve lui dans une surah qui est dans le qari'a. Le qari'a tout mal qari'a. Ou ma adra ka mal qari'a. Le qari'a ici veut dire c'est un fracas, une calamité, un gros problème énorme. Alors le qari'a qui peut faire référence dans sa surah là, là-bas, c'est un problème, une difficulté qui est dans le jour de la mort. Ici, le Rasoul Hassan peut dire Allah pour affliger lui avec un qari'a avant même Yawm al-Qiyama. Qabla Yawm al-Qiyama. Avant même Yawm al-Qiyama. Alors, il est possible qu'il y ait un safraka là, le dunya même. 
Nous avons dit que 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 nous avons nous manque l'argent nous avons dit que 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 Quantité, nous même majorité de la terre. Nous avons un iman. Parmi les gens qui ont un iman, nous pouvons dire, pas nécessairement musulmans qui croient dans un bon Dieu, qui ont une religion, musulmans même qui plient beaucoup. Il y a une statistique pour montrer aux chrétiens, mais les chrétiens ont beaucoup fini fin, fin, de la terre. Les statistiques, elles ont fait que finalement, il faut musulmans de majorité. Mais quand nous étions aujourd'hui, nous même plus bas. Alors, ça, c'est un débat, quelque chose qui découle de sa fête là qui nous fait tourner les deux avec des affaires essentielles. Et là, quand nous pouvons lire ce dernier hadith-là, nous pouvons trouver qu'il y a une quantité. Et dans le hadith, il y a une parole qui est répétée dans ce que nous, nous lire. Nous pouvons trouver qu'il y a une quantité de Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, qui fait tout le temps, comme on dit, « God, l'État islamique, se l'a mis sur la fosse de frappe, choc, tout le temps. » Tout le temps, il fait un encourage vers, euh, comme on nous trouve à travers le hadith, « Préparer, God, je te fit. » Ben, différentes euh, disciplines qu'il a mentionné, tir à l'oc, mon cheval, tout ce qu'on a fait là. Tout le temps, l'homme est fait une choc. Et tout le temps, quand il arrive comme ça, ce n'est pas pour faire l'injustice, mais au contraire, pour défendre la justice. Tout le temps, quand il est fait comme ça, dans l'époque de ben, Khulafa Rashidoun et à travers ben, l'Empire Abbasside, une grande partie dans l'Empire Ottoman, qui est arrivé Musulman, tout le temps, il reste là-haut, et Musulman, et l'islam, il euh, est parpillé partout. Justement, bien sûr. Mais quand nous finissons de trouver, nous finissons de commencer à tourner les deux avec ça. Là, on est musulman, il est faible. Les gens commencent à rentrer dans le monde, ils commencent à s'intéresser avec le monde, les gens sont affaiblis. Les gens qui arrivent, un seul coup, ils finissent de renverser. Nous prenons l'exemple de Andalus, c'est-à-dire l'Espagne. Les musulmans ont régné là-bas pendant 8 siècles, 800 bananes. Après, ils finissent de perdre quand Quand chacun commence à rentrer dans le monde, nous finissons de gagner un grand, grand château dans Andalus. Chacun fin commence à claimer un bout de territoire pour eux, chacun peut déclarer les rois, chacun peut déclarer les chefs finalement, car il fait une vie en raflé partout. Et nous trouvons ça dans beaucoup de places. Aujourd'hui, nous avons un khilafa qui est le sallallahu alayhi wa sallam, qui est institué, qui est le calife. Donc, les musulmans sont les califs. Et quand nous avons une situation musulmane aujourd'hui, tout le monde peut galoper de la dunya, ça est le même, ça euh, concerne que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam peut souligner ici là là bien tigre du monde qui est allé. Bon, besoin de souligner des affaires ici, ouvrir une parenthèse. Beaucoup de monde peut trouver là-dedans, vous dites que ça, musulman, là, qu'est-ce qu'il peut faire Il peut appeler vers djihad, il peut appeler vers. Non, ce n'est pas ça qu'il nous peut faire là. Ce qu'il nous peut dire faire là, je tout peux faire là. Je tout peux faire mais je tout. Il y a un plus grand homme côté Nazodi dans la méca. Il y a un monde là même qui peut traiter nous terroristes là là. Je tout un plus grand homme encore. Des hommes nucléaires, je tout là. Je peux faire training tous les jours. Je peux investir gros là-dedans. Nous, il ne faut pas nous faire ici. Pour défendre, nous, il ne faut pas nous faire Alors, le musulman, il rentre dans sa pièce là. Le musulman, il néglige ce dîner. Il finit de commencer à galop de la dunya. Il finit de commencer à ramasser la richesse à tel point que ce musulman là se toile dans l'eau. Ce musulman là, il ne pas connaît combien il casse l'énergie. Il n'est pas là au rang. Quand vous êtes bandit, il plus riche sur la terre. Le musulman n'est pas là-dedans. Vous connaissez ce qu'il fait Parce qu'il ne pas connaît combien il casse l'énergie. Sur la caisse, il fond là. Ça va là compter, je te casse. Il n'est pas compté tellement lié, il n'est pas connu comme il est. Combien de monde comme ça dans mon pays arabe comme ça Mais seulement aujourd'hui, l'État qui nous était, le salman peut souffrir, le salman dans la prison, dans un camp de concentration, le salman peut coquin de la terre, le monde peut coquin de la terre, le salman peut réfugier, le salman peut subir toute bonne qualité, atrocité, même jusqu'à dans la cage, je ne suis pas tranquille, alors qu'il ne pas faire personne du tout. Voilà un petit peu la situation que nous était. Alors, nous avons une des bonnes façons. Il y en a beaucoup de meaning, ce hadith là, qui nous fait clair. Une des bonnes façons, c'est que nous, ça croit à Allah, peut-être, peut-être ça, ça. Peut-être ça, calamité là, ça même ça. Alors, nous faisons droit qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, tient nous là-dedans, fait nous prendre compte, nous dit. Alors, le prochain hadith, 1350, où Anas, radiallahu anhu, rapporté par Sayyidina Anas bin Malik, radiallahu anhu, Anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam a qal, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam fin dia, jahidu l'mushrikin bi amwalikum wa anfusikum wa al-sinatikum. La guerre contre un mushrikin. Alors, nous mettons dans le contexte, à l'époque là, mon pire l'ennemi c'était un mushrikin. Aujourd'hui aussi pareil. Mais il y a un mushrikin dans différentes façons. 
Il ne faut pas penser que Moushrik là saisit celui qui euh, prosterne devant une statue. Il y a un dans différentes façons, dans beaucoup de façons. Il y a des gens qui ne peuvent pas penser les Moushrik, mais les Moushrik. Donc, lutter contre Banla, avec je dis bien. Ça veut dire servir ou dis bien ou risque qui Allah fin de nous, fin, fin de nous pour support ça, la lutte là. Ou à nous avec Zot même, Zot être, et ou à ça c'est nouveau là-dedans, là, avec Zot la langue. Al-Sina ici, il implique la langue, ça veut dire avec la parole, il implique la plume, il implique aussi ben, les autres affaires que nous avons pour exprimer bonne parole. Donc, dans toute façon, faire jihad, dans la justice, bien sûr. C'est ça même qui nous délaisse là. Vous trouvez Ça même qui rassure la salam, il peut mettre là en face, là, là, tout le temps préparé pour mettre Allah subhanahu wa ta'ala sur parole devant. Ne serait-ce qu'il dans nos propres la case. Dans nos propres la case, nous ne sommes pas capables de la guerre. Ça est en train de rentrer et de faire ravage. Nous ne sommes pas capables de faire non rien. N'oubliez de haut. Dans nous la case, nous ne sommes pas capables de faire non rien. Nous nous faisons des fêtes dans nous la case. Nous n'avons plus chef de famille. Dajjal qui est un chef de famille. Il peut contrôler dans l'esprit, il peut contrôler dans les cœurs. À la nous situation aujourd'hui. Prochain hadith 1351 wa an Abi Amr an rapporté par un sahabi qui appelle Abu Amr wa yuqal et appelle lui aussi Abu Hakim appelle lui aussi Abu Hakim ça c'est ban ban kunya kinyena kinyena ce nom c'est An Nu'man ibn Muqaddin radhiyallahu anhu li dia shahidtu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam idha lam yuqatil min awwal an-nahar mufin Là, témoigner ensemble avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand les gens la bataille, avant la bataille commencer, les gens li, jusqu'à ce que le soleil commence à baisser. En Comment nous allons apprendre dans le hadith, Rasul sallallahu alayhi wa sallam recommande de ne pas presser pour faire la bataille, attendre un petit peu, attendre le soleil couler un petit peu. Mais il y a une raison là-bas, c'est qu'il attend un petit peu avec un espoir, avec une positivité. Tout le temps, comment dire Essayez de rétorquer la confrontation. Attention capable d'un dénouement. Attention capable d'un ben, développement côté là. Finalement, nous n'avons pas besoin de croiser les fers. Et non, encore ben, les autres raisons pour ça. Alors, les continuent. Ils disent Akhara al-Qital, hatta tazoula al-Shams. Ils font rétorquer la bataille jusqu'à ce que le soleil fin commence à décliner, fin commence à baisser un petit peu. Quand on a dit, il commence à baisser un petit peu plus cool. Et ta hubba al-Rih, il est là, la brise il commence à souffler et il y a une zélo nasr et avec ça la brise là Allah sur la victoire fin vini Allah sur la victoire fin vini donc un autre quelque chose nous apprend là-dedans c'est que Rasoul sallallahu alayhi wa sallam pas ne commence lui dans gros salé à midi pas ne commence lui dans salé fin commence quand il vient un peu cool comme ça il vient plus facile pour les soldats comme ça il vient un peu plus facile pour se voyer au mieux pour se voyer différents quelque chose qui est besoin donc ça c'est un stratégie qui nous besoin adopter donc là il y a ouvert un autre chapitre le, tout ce qui nous appelle stratégie de guerre prochain hadith 1352 wa an abi huraira radiyallahu anhu qal rapporté par sayyidna abu huraira radiyallahu anhu qal rasulullah sallallahu alayhi wa sallam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dia la tatamannaw liqa al adu fa idha laqaytumuhum sabiru alors nous trouve un hadith qui pareil comme ça Là-bas, il dit Fasbiru, ici il dit Sabiru. Il dit, Rasoul Zassalam dit, n'a pas souhaité pour joindre, pour rencontrer l'ennemi. Alors, moi, tu déjà expliqué ça, le jour là, quand il se trouve ce hadith là, pareil comme ça, qui n'a pas senti ou trop confident, n'a pas senti ou trop faux, n'a pas sous-estimé l'ennemi. Ça nous crase, je t'ai un petit moment ça. Ça, un petit moment correct ça. Ça, je te fais ça. Non, on n'a pas dit comme ça. Tout le temps prépare ou bien, et tout le temps redoute ça joue, ça l'air, écoute ou pour aller croiser les faits avec l'ennemi là, parce que quand même c'est la guerre. Alors, le djihad fait dans beaucoup de façons, sa confrontation à l'ennemi là, c'est le dernier recours. Le djihad est encore beaucoup dans les autres façons pour faire les. Alors, on n'a pas souhaité qu'ils se joignent, qu'ils se euh, confrontent l'ennemi. Et quand on finit à arriver au moment où il y a besoin de l'ennemi, il y a besoin de rentrer dans la bataille, alors, il faut savoir, garde patience. Garde une bonne patience. Donc là, nous finissons trouver, nous pouvons ajouter ça avec ben, les autres hadiths qui nous lient. N'a pas tourné les deux. Reste ferme, reste courageux et garde euh, ou iman, garde ou iman ferme. Et prochain hadith, donc 1352, 53, euh, et dernier hadith dans ce chapitre-là, où Anhu est rapporté toujours par Sayyidina Abu Huraira, radiallahu anhu, 
wa an Usama bin Jabir radhiyallahu anhu radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala ki le prophète sallallahu alayhi wa sallam fi jiya al-harb khad'a ou soit khud'a la guerre al-harb harb veut dire la guerre khad'a il est sorti dans le verbe khad'a qui veut dire tromper qui veut dire décevoir ça veut dire servir ban ruse pour tromper du monde alors ça c'est la stratégie une stratégie de guerre là rasoul sallallahu alayhi wa sallam il donne permission pour servir ban stratégie dans la guerre comme on connaît dans la vie normale un musulman il est pas supposé pe décevoir du monde il est pas supposé pe tromper du monde il est pas supposé pe donner ban fausse l'apparence il est pas supposé pe faire une façon et faire du monde croire une autre façon il est supposé venir droite droite honnête avec vous mais dans une situation de guerre les là et n'a permission pour servir ban ruse pour servir ban stratégie à cause ça vous trouvez dans fiqh et dans beaucoup ban masail et dans beaucoup ban ahkam dans un état dans un endroit côté et dans la paix comme côté nous alhamdoulillah ou soit dans darul islam côté dans l'état islamique ou soit et dans la paix côté musulman avec ban les autres pays vivent bien tranquille comme on était ici comme la majorité dans dans les mondes entiers les mondes y étaient et dans l'autre qui appelle darul harb une place côté dans la guerre ou soit darul kufr côté dans kufr peut faire pression le musulman musulman peine droit donc musulman il vient en fugitif comment dire là il obligé la guerre sinon il pas pour vivre bien ou soit il pas pour vivre même tout court ça l'autre situation là ban hakam sans épouli concernant l'intérêt concernant ban les autres quelque chose donc dans harb dans l'état dans le contexte la guerre beaucoup ban quelque chose sans et là aussi pareil nous vous trouvez que sa droiture là donc un dimon il capable permettre lui faire bonne stratégie faire bonne scheme servir ban ruse pour tromper l'ennemi pour gagner la guerre ça est possible donc ban là servir ban ruse contre nous nous servir ban ruse contre eux par exemple il y a il y a l'espionnage nous connais l'espionnage pas permettre Allah subhanahu wa ta'ala d'y être clair dans le Coran wala tajassasu n'a pas espionné mais là dans la guerre capable faire donc il y a encore comme ça ban les autres stratégies qui permettent pour faire mais seulement il y a une exception par exemple pas capable faire ça en ce qui concerne iman un dimon pas capable de déclarer il y a par exemple par exemple il y a aller les non mais correct mon nous ne plus na iman aster après les trompe ban là les décevoir ban là l'eau ça ban affaire là faut des pas et là sinon ban les autres ruses faire croire par exemple donne ban l'apparence nous connais ban différentes stratégies de guerre qui est là allô ça lui permet donc ça lui termine nous chapitre le djihad inshallah demain nous pour continuer le concernant ban shuhada et donc ban après ça chapitre là ban ulama souligne ces affaires qui m'ont dit à tel là qui guette quand rasoul sallallahu alayhi wa sallam qui quand c'était l'emphase les films mettaient le prépar préparé tout le temps bi comment dire ready dans n'importe qui façon qu'il y a mais ou soit qu'il y a les autres affaires musulmans les bien shop et quand il dit ici dans sa hadith là wa al sinati comme avec zot la langue donc avec ban preuve avec zot l'intelligence avec hodja parce qu'il est na bataille nous amener surtout les plus côté intellectuel parce que du monde pose question surtout dans nous l'époque qui nous était du monde dans vide je pas connais que je peux aller alors quand je te venir je t'ai na mille questions musulman bien paré pour répondre à ma question là du monde envie qu'on Allah ou qu'on Allah ou ou qu'on la vérité ou quand ça du monde là venir il il pas connais que tu peux aller ou bien capable guide-lui ou bien capable euh donne lien tranquillité prend lui amène lui je lui montre lui voilà chemin là il est là est-ce que musulman capable faire ça nous désormais le tellement passe le temps devant la télévision devant ban affaire inutile que finalement nous pas connu dit musulman là lui-même lui pas connu Allah lui pas connu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comment il vous guide les autres donc vous avez fait jihad dans sa façon là aussi et n'a beaucoup de monde une perdi pe rotsimé avoyu la mettre à zot donne zot un confort intellectuel mettre zot les cœurs tranquille ça c'est une autre façon encore qui manière nous vient préparer donc Rasul sallallahu alayhi wa sallam il fait nous préparer tout le temps à travers la poésie nous prend l'exemple de Sayyidina Hassan bin Thabit radhiyallahu anhu Rasul sallallahu alayhi wa sallam qui fait assise le mimbar à le récit de ban poème il se récite ban poème pour faire éloge de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en même temps pour répondre ban kuffar ban mushrikin je tipe cause mauvais les dit répondre zot intellectuellement tiena sa confrontation intellectuelle là donc tout ça là Rasul sallallahu alayhi wa sallam il montre nous préparer tout le temps respirer pour ça mais seulement comment je tourne les dos comment je disais je disais hommes comment je baisse la garde comment je rentre dans sa raflette qui nous trouvait aujourd'hui là à l'ocaria les possibles qui sont même qui nous peut trouver aujourd'hui alors nous faire droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans 
beaucoup de façons de faire nous bien dans le mujahidin. Même si nous ne pouvons pas prendre des armes, mais dans la bonne façon. Qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous, donne sa ummat, là, donne surtout un jeune qui peut grandir de quoi, une ben, 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 capacité, une ben, skill, ben, quelque chose qui besoin pour qui nous vienne un ben, moyen pour rétablir la justice. Quand même, quand nous étions tout le temps pour répandre le bien, qui Allah subhanahu, subhanahu wa ta'ala fait nous venir comme un ben, la bousie qui est capable de aller, ben, les autres la bousie encore, une ben, source de lumière. Qui Allah subhanahu wa ta'ala guide nous et les guide ban les autres à travers nous. Et qui Allah subhanahu wa ta'ala donne nous daraja de ban shuhada. Wa akhiru da'awana an alhamdulillahi rabbil alameen. Wa sallillahumma ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim.